闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地遥，人去了，我忘了。参见仙王。哟，各位鬼哥哥都在呢，这怎么还气呼呼的呢？滚！哼，鬼哥哥，你怎么还奶凶奶凶的呢？吓唬谁呢？够了，仙王，我们之所以跟着赵盟主，就是厌烦了打打杀杀的日子，想要洗手上岸。仙侠派跟我们鬼谷又没什么关系，这个算了吧。巧了，赵盟主看上的就是诸位杀人放火的本事，恶鬼不杀人，种田收租吗？赵盟主都不敢跟我们老大这么说话，臭小子！臭小子！姐姐，我给你一点香粉，消消臭。你个毒妇，还敢下毒？也要拿来，放肆！当着本座的面，竟然对诸位盟友无礼，把解药给他吧。是。赵盟主让诸位去灭了仙侠派，自有他的用意。诸位若是不愿意，大可一拍两散，不必伤了和气。不过，日后再见，敌有另论。吴长兄，您说是不是？<笑>哎呀，仙王，严重了。区区仙侠派、呃，赵盟主要是想灭了他的话，无常我照办就是。如此甚好。哦，对了，我派俏罗汉和你们一块儿去，以保万无一失。兄弟们，走！<笑>毒菩萨，告诉俏罗汉，务必留几个活口，让他们出去通风报信。报信？<笑>报给谁啊？报给整个武林。百年基业仙侠派被灭门，亡于鬼谷。我看谁能置身事外。<笑>老无常啊，你堂堂十大恶鬼之首，啊
，放着祖宗你不当，跑去给这些兔爷儿当狗腿子，开心，真他娘的开心！<笑>这温疯子虽然疯，好歹算是和我们一条船上的，船沉了。他也跑不了。我们进入了鬼谷，难不成还想上岸吗？你以为不上岸就会有活路吗？咱们先不说温可行那个疯子喜怒无常，但是这次鬼谷出山的疯狂作派，简直就是故意让全天下与我们为敌，唯恐世人不恨杀了我们。倘若这次高崇没有死，带队重演青崖山之役，废话！那赵静难道做的跟温疯子不一样吗？他无非是向鬼谷跟那些正道狗们大战一场，都他娘的死绝！哎，吴长兄，你给赵静当奴才，这到最后可能能落个功成名就。我跟开心兄就不一样了，我们两个裤腿子上已经挂满了血，洗不干净了。<笑>我们俩给赵静当刀使，到最后能落个什么好处？吉色兄，你现在说这些还有意义吗？我们背叛温疯子已成定局，受赵静庇佑，至少还有一条生路。你若不甘心，你自行回谷就是了，去求温疯子，看看他。到底饶不饶你？你呀、啊，入股年头尚短，恐怕不知道温疯子是怎么登上鬼主之位的吧？<笑>传闻，当年温疯子篡位之时，把活着的老谷主当着大伙的面一口一口给吃了。<笑>这才吓破了大伙的胆儿。假的，他是当着大家的面儿，生剥了老鬼主的皮。所以，温叔小的时候就和您见过面了。那太师傅怎么没带他回去呢？当时太师傅有要事在身，不方便带着重伤的病人，便答应他们三个月之后接他们回四季山庄。只是没想到，再回到那个村落时，整个村子都被夷为平地。这件事情。变成了你太师傅的一个心结。直到我师弟秦九霄成年，入师门礼时，他说：“我师弟排行老三。”我才知道，师傅一直为此抱恨至深。本来都是救过来的人，却又失散了
，是很难过，就差这么一点儿，师叔就能和你一起长大了。所以，师叔早就认出你了。那，他为什么不承认自己就是真眼？真如玉是神医谷真老头的义子，想来他原本就姓温，所以不愿再听到真字。为什么不愿？哦，真老谷主将他们逐出师门。那甄大侠他们后来怎么样了？师傅，行了，小子，别哪壶不开提哪壶了。你看看温克行那德行，像是有娘教的样子吗？前辈。啊，你，你是说，甄大侠他们？可能，甄家侠侣或许早已经不在了。这一定是你师叔难以启齿的痛。如果他不提，你不许问，听到没？嗯。好孩子，不管他认不认我这个师兄，我都认他是我师弟。我只是难过，甄大侠这么好的人。居然到最后也没个好报，师傅，为什么越是好人越没有好报啊？爹爹如此，龙师傅如此，甄大侠一家如此，便是那荣炫伯伯也没做什么坏事啊。天意难测，造化弄人，众生有情皆苦，不只是好人。<笑>阿旭。我看你行善积德，颇有成效，都快。温叔，不对，师叔，我能叫你师叔吗？老怪物，你怎么还在这儿？你能在这儿，我为什么不能在这儿？哼，我们要去四季山庄，你跟着是什么意思？大路朝天，各走一边，你管得着吗？我龙潭虎穴都能去，四季山庄有何去不得的？行，庄主大人在此，他若是同意你去，我就不管。叶前辈肯赏脸光临四季山庄，我们当然欢迎。哎呀，久闻圣手和妙手衔伉俪的大名，那是何等的人中龙凤，江湖侠侣，怎么生出这么一个讨人厌的孩子？真是可惜喽。不过不管怎么说呢。你总是他们的孩子，我那混账徒弟，对不起你爹娘。这笔账呢，我这个做师傅的理应为他还。臭小子，有什么心愿你就说出来吧。哎，我可告诉你啊，那人死可是不能复生的。我除了这件事情办不到，天下恐怕没有几件事情能够难倒我。有什么心愿你就尽管说。我必定替你达成心愿。我告诉你啊，这不是我在帮你，是你应得的。温克行，我请你说出你的心愿，否则的话，我恐怕是走到最后，也不能安心的离去了。我也没什么别的愿望。只要您能治好阿旭的伤，我们以前的账就算是一笔勾销。但要保他元寿无损，武功不失。臭小子，你以为这就能难住我？啊？虽然我没有办法，但我知道谁有办法。你们几个就在四季山庄，好好的等着我回来。哎，前辈，你要去寻谁？我们要等你到何时啊？如果连他都救不了你的话。我就，哎，老怪物，一百一，这哪像百岁的老人啊，性子急起来，跟小孩似的。老怪物的意思是，你的伤有救了。他那么爱吹牛，我怎么知道他最后一句话不是，我就提头来见，还是我就给你送终啊？你听到了吗？你师傅的伤有救了，那多好啊！叶前辈那么大本事，他说能救就一定能救，咱们可以回家了，咱们回家。
。义父，您的字越发神光内敛了，心儿好喜欢，您盖个印章，赏给心儿成不成？你这个小蛋蛋就会耍嘴皮子啊！义父的什么，不都是你的吗？哎，说好了，哥哥，是秋风来访，怎么连我也不见了？请于掌门进来吧。哥哥，哎呀，真是想杀弟弟了。哎、哥哥，这多日未见。风采更胜往昔呀、啊！于贤弟，别来无恙。如今这岳阳派是井然有序，门禁森严呢。哎呀，和昔日这高，这高重在世时，是大不相同了。这茶还是一样的好茶啊！贤弟，好久都没有你的消息了，就连英雄大会也不见你的踪影，想必是什么事把贤弟给绊住了。哥哥呀，英雄大会那天，变故迭生啊！哦，哥哥，您说您当上五湖盟主之后。是雷厉风行，办了多少大事，怎么就这一件事不闻不问呢？嗨，这桂盟千辛万苦抓了个喜三鬼回来，又平白无故的被别人给劫走了。您说您身为盟主，怎么对此事毫不过问呢？什么意思？没什么意思，弟弟不过是道听途说了一些传闻罢了。说是这喜三鬼原名叫罗福梦，是哥哥您未过门的妻子。您于结婚当日悔婚，与富甲一方的浙西观察使的千金小姐私奔了。害羞，这新嫁娘受此奇耻大辱，一怒成狂。从此这世界上便少了一个名门淑女，多了一个专杀负心人的女魔头。<笑>哎，哥哥，我想这不能是真的吧？哎，您说您向来端方清正，和仙嫂夫人更是伉俪情深，这这这这怎么可能干出这种荒唐的事呢？喝茶，喝茶。我已将那造谣之人痛打了一顿，便赶忙来警告哥哥一声。哎呀，您说您初登盟主之位不久，大展宏图，务必要提防外面那些嚼舌根的小人。毁人清誉啊！哎，好茶，好茶，好茶。这些陈年旧事，余秋风从何得知？我派去转移喜丧鬼的心腹，本已得手，却全都死在了岳阳派内。难道福梦竟然落在了这次手里？这小人竟敢如此编排你，我去灭了他华山派！义父，您别生气，小心气坏了身子。我有什么可气的？那余秋风就是个跳梁小丑，狗咬了你一口，难不成你还咬回去？一条疯狗！打死便是。是，义父，我这就去拔了那野狗的舌头。且慢，希尔啊，我跟你说了多少遍，你做事总是莽莽撞撞的。华山派也是名门正派，掌门人前脚刚从我们这儿离开，后脚就没了性命，你这不是落人口实吗？算了，多一事不如少一事，等他们离开岳阳再说。可是义父，那厮如此编排您，我都听不下去了
。如果那些话传出去的话，我怕什么？树正不怕影子歪。再说我要他的姓名，那还不是随时随地呀、啊？好了，青城派正等着我，共同商量讨伐鬼谷之事。你先下去吧。是。倘若福梦真的在余秋风手中，不要。义父，你有何吩咐？你帮我给群鬼捎一封信。义父，鬼谷大多数人已经出发去仙侠派办差了，据点而今只有极色鬼驻守。足够了。是。阿雪，你们先去前面找客栈，我酒没了，买点酒。那你记得把酒囊装满。哎，我欠你的，我是你家生奴才啊。顺便，把我的酒壶也装满。那您老是要竹叶青还是女儿红啊？随意。温叔，高粱酒打满。好嘞，客官。薄情司这群丫头，居然找到了这里，难不成是阿香带他们来的？嗯、起初，食尸鬼带着我们藏匿了几日，后来除了香姑娘，迟迟没有人来与我们会合。他一焦躁，老毛病便发作了起来，日日嚷着要吃人肉，看着我们的眼神馋涎欲滴，吓人的很。我们便把他灌醉了，悄悄逃走了。后来，燕鬼姐姐传信来，说她已将主人救出，再陪他养伤，让我们不要轻举妄动。所以你们之后，便再也没有见过鬼谷中其他人。是，除了香姑娘和燕鬼姐姐，我们这群女子武功有限，若没有谷主和主人的庇护，只怕是对谁都是针上鱼肉。我们躲藏了好些时日，后来。风波渐渐平静了，香姑娘说：“您在蜀中，我们四处寻找谷主的踪迹，还好我们姐妹幸运，有幸碰上了谷主。谷主，我们薄情司几十名姐妹该何去何从？还请谷主示下。你们有何想法？我们，我们，我们全凭谷主做主。”我是问你们自己想去哪儿。那，若是谷主没有别的吩咐，我们便回青崖山等候谷主主人归来。天下之大，何处去不得？你们就非得回那鬼地方吗？谷主，我们都是一些走投无路的薄命女子，人人都是踏上绝路前，蒙主人相救，自愿为奴为婢相报。天下之大，唯一勉强算得上家的。也只有咱们鬼谷了。既入鬼谷，或是世人，或遭人事。你们既然连自保之力都没有，还回什么鬼谷？往后，任你们去哪儿，不得再踏入青崖山一步。违令者死。是是。哎，去哪儿了？怎么了？替我管管这徒弟，搓腰的厉害。随便拿，随便吧。你收的徒弟。这会儿知道让我做主了。此事将至，我得去调息了。哎，
臭小子，你作什么妖啊？我求师傅讲个睡前故事给我听，但师傅实在太不会讲了。他讲的故事，比夫子念的书文还干巴巴呢。哼，以前的你多乖啊，现在怎么蹬鼻子上脸，还提这般无理要求？小孩子果然宠不得。文叔，你给我讲一个吧，你讲的肯定比师傅好听多了。阿香姐姐跟我说，你肚子里有好多稀奇古怪的故事，什么红孩儿劈山救白蛇呀。姜子牙大战白骨精啊！哎，停停停停停，这丫头怎么什么都跟你说啊？好师叔，求求你了，讲一个嘛！我以后再也不气师傅了。好师叔，哎，唯女子与小人难养也。好吧，就给你讲一个。从前啊，在沙漠里有一个行者，不幸啊，他遭遇了狼群，被追得走投无路。他忽然发现前面有一口井，没办法，他只得顺着枯井的井绳往下爬。岂料刚爬到一半，他发现井底啊，有一群蛇，正对他吐出毒信。正是上不着天，下不着地，前无去路啊，后有追兵。正在此时，他还发现井壁上挂着一只蜂巢。蜜蜂啊，嗡嗡乱飞，正对他发起攻击，蛰得他苦不堪言。而更糟糕的是，坠着他的那根井绳啊，承受不了他的重量，正在以极缓的速度向下坠。忽然间，他发现井壁上的那个蜂巢啊，正在往外渗蜂蜜。他伸了伸手指，刮了一点蜜糖，放在口中。全心全意的吸吮着。人生在世，如梦幻泡影，世人苦苦追寻的，也不过是那一点蜜糖的欢愉。帮着外人挡火，少废话。这么多年，我还是第一次见到你的真面目。疯娘们的疯病又犯了，燕鬼，你是怎么想的？你宁愿躲在这里跟余秋风这个老狗混在一起，你也不来找我，还不错嘛，没有想象中那么糟糕。呸！你要是敢动我！谷主一定将你碎尸万段！你这个女人，真是又傻又笨的。江郎，江郎，江郎，江郎，谢王，谢王。你怎么来了？轮得到你来问我吗？余秋风呢？这两个女人是谁啊？她嘛，她就是鼎鼎大名的艳鬼，她的姘头掌门把她丢下，自己跑路了。艳鬼，喜丧鬼的手下，十大恶鬼之末的艳鬼。天哪！原来你就是艳鬼啊
姐姐，我自负美貌无双，听说艳鬼艳绝江湖，就是眼瞎，脑子也不大好使，一直想见识见识。绿妖小姐，你可真是文明不如见面啊！瞧瞧这小模样啊，一边看得人心痒痒，另一边啊，看得我嗓子痒痒。他的脸这样，何来艳名啊？你以为谁都像我这样天生丽质？他呀，师从高手，这点小伤小疤对他来说根本就不足挂齿。就算是半上月亮上的嫦娥，那也使得。他呀，就是他的主人，薄情不主喜丧鬼。哼，可惜他已经疯了，不管用了。九龙，九龙，你在哪儿？九龙，九龙，九龙，九龙，你在哪儿？你说什么？没想到萧王，你小小年纪，口味却如此之重啊！这样一个疯女人，你也如此急色？怎么，怕了？九王，九王，急色鬼死有余辜，是他得罪了你。我们可是昭君赵盟主派来的。青龙，青龙，你来了！青龙，青龙，你在哪儿？你在哪儿？青龙，你在哪儿？主人，青龙，青龙，你在哪儿？求求你，我求求你放过他吧，他已经疯了，求求你大发慈悲，放过他吧。你再求我一次，求求你，求求你，放过他，放过他！住手！住手！哟呵，这废物自己送上门来了。凭什么？一块琉璃甲，你先放了他，我带你去拿。嗯，千巧，千巧，千巧，千巧，对不起，我玉秋风是个贪生怕死的卑鄙小人。大难临头，我却选择了逃走。千巧，我回来了，我不走了。行了行了，别唱了，你唱的再好听啊，也洗不白你天下第一负心汉的好名声。这话什么意思呀？大王，你有所不知，这个小娘皮人送外号绿妖，在江湖上颇负艳名，只可惜呀、啊，瞎了眼了，被余秋风这个人骗到手里。谁知道呢？余秋风他老婆呀，是出了名的醋缸，把这小娘皮呀。抓住了，剥光了衣裳，一路裸着，绕街游行，从华山直游到了长安。这件事情吧，可算是轰动一时。可笑的是啊，从头到尾，他这个狗男人，可是屁都没有放一声啊。所以他在江湖上混不下去了，后来听说去了鬼谷。而余秋风呢？听说找了新情人后，居然还是他
。姐妹，我看你不光是面皮坏了，你连脑子也坏了吧？是我没安好心。他的琉璃甲是假的，我当初只是想要利用他救出我的主人，只是没有想到，不枉我跟他纠缠了半生。风冷，只许你骗我，不许我骗你吗？求求你放过我的主人吧。千巧愿意为奴为婢，为你效命。这叱咤一世的女魔头，如今怎么成了一个傻子？她患有离魂之症，又引过孟婆汤，神志不清，记忆模糊，已经是个废人了。孟婆汤，那是我们每一个甘愿入鬼谷的人必须要喝的汤药。它能让你忘却你最执迷的事情。杜菩萨，把这两个女人带回毒蝎分舵，务必见机行事，千万别让别人发现了。怎么？君不负我。我不服君。师傅，吃的准备好了。程灵啊，你好像比太湖那会儿长高了些许。啊。师傅，谢谢你。谢我什么？好像自从认识我，师傅就一直不停的为我奔忙。不用心疼他，你师傅啊是菩萨的化身，慈航普渡的命，可不得到处救苦救难吗？大白天的你就喝多了。哎，小二，来，哎，来来，给我弟兄们整点水喝。来，少侠，我再去拿点。还有一口奇菜，哎，小二，哎，就和你们没完。那帮是什么人？怎么都带着伤？客官，那些啊是仙侠派的少侠们。两天前，仙侠派被火烧了，听说连掌门白大侠也没了。真是造孽！什么鬼谷啊？一听就怪吓人的。怎么样，周菩萨，要不要金刚怒目，降妖伏魔去啊？真恶心，一股烧焦的糊味儿。仙侠派这些逃兵也不知道给他们师兄师弟收收尸。这鬼谷简直是太猖狂了，就欺负正派现在群龙无首。可惜了，这白掌门行侠仗义三十余年。你说，我们早到两日，没准儿没准什么呀？没准就给鬼谷送天堂。我虽然武功有限，但仙侠派和清风剑派是至交。我岂能贪生怕死？阿香，你慢点走。程灵，你没事吧？我没事，师傅。我就是，还是不大习惯看到死人。周菩萨，咱们不是要回四季山庄吗？仙侠派倒霉，关我们什么事啊？程灵。你多喝点水，顺一顺。老温，你跟我来。阿雪，你莫不是乌鸦成了精？怎么走到哪儿哪儿就死人啊？我看你才一身衰气。<笑>不敢当，不敢当。我听说呀，以前有一只猫头鹰。打翻了一个村民手里红色的水，嗯
那个村子就接连死了好几十个人。阿雪，我看你这唱衰的能力，跟猫头鹰不遑多让啊！你别打岔，线<笑>下派那些尸体，不是被割喉，就是当即毙命。这死状，一看就是专门的杀手所为。所以呢，假设有人借鬼谷之名铲除异己，再栽赃到鬼谷身上。他们的目的又是什么？那当然是让自己获益了。英雄大会之前，我本以为高崇才是设局之人，现在看来，五湖盟中原来还另有运筹帷幄的圣者。哼！沈昭二人一个装傻，一个装弱，我看都逃不了干系。高崇的遭遇乃是他兄弟一手造成，沈昭二人无论是何人设局。另一个也绝对不是什么好东西，都是翻脸无情、背信弃义的小人，谁要谁都不冤枉。要是沈昭二人狼狈为奸也就算了，万一一中一奸，我们便害了无辜之人。无辜？你又来了，何人无辜？罢了，我们不是要去四季山庄吗？提这破事干嘛？走吧。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。将平生霜雪与君煮酒烹茶，人山高水远，你在我也在。